ஒரு ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்து அதில் இருக்கக்கூடிய அன்னோன் கே கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பாருங்க ரெண்டாக ஸ்பிளிட் ஆகிருக்குது எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஜீரோ விட ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு கே எக்ஸ் இன்டூ இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணணும் அதுவே எக்ஸ் ஜீரோலேருந்து ஜீரோ விட கம்மியாக இருந்தால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு ஜீரோவை பயன்படுத்தணும் அதை நம்ம நம்பர் லைனில் மார்க் பண்ணிக்கலாம் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கு நம்பர் லைன்னாலே ரியல் நம்பர் லைன் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி இங்கே என்ன வேல்யூ இன்வால்வ் ஆகிருக்குது ஜீரோ அதனால இங்கே ஜீரோ எழுதுனேன் அங்கே என்ன இருக்குதோ அந்த நம்பரை கொண்டு வந்து நம்ம நம்பர் லைனில் அசிண்டிங் ஆர்டரில் ஃபில் பண்ண போகிறோம் எந்த மாற்றமும் இல்லை அங்கே ஜீரோ மட்டும்தான் இருக்குது எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோனா ஜீரோ விட ஜாஸ்தியா அப்போ இந்த பக்கம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னது அதுக்குண்டான எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கே எக்ஸ் இன்டூ இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் அதுவே லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா ஜீரோலேருந்து ஜீரோ விட கம்மியா பாருங்க இங்கே அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னது ஜீரோ அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அந்த ஃபங்க்ஷன் ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ரெண்டாக ஸ்பிளிட் ஆயிருக்குது இதுலேருந்து இதுக்குள்ள அது இதை விட ஜாஸ்தியாக ஏன்னா அங்கே ஈக்குவல் டு வரல இதை விட ஜாஸ்தியாக இருந்தால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இது ஜீரோலேருந்து ஜீரோ விட கம்மியாக இருந்தால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு ஜீரோ பயன்படுத்தும் சொல்லிட்டாங்க ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அப்போ அது என்னது கண்டினியூஸ் ஆண்டம் வேரியபிள் அதாவது அன்கவுண்டபிள் கவுண்டபிளாக இருந்துச்சுன்னா சம்மேசன் சாதாரணமாக ஒவ்வொன்றும் ஆட் பண்ணால் போகுது அதுவே அன்கவுண்டபிளாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணுறக்கு இன்டகிரேஷன் யூஸ் பண்ணணும் சென்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் அ ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் இன்டகிரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இதுதான் கண்டிஷன் டவுட் இருந்தால் ப்ரீவியஸ் பேசிக் வீடியோ பாருங்கள் இது ஏன் வந்துச்சுன்னு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் இப்போ கவனிங்க அந்த நம்பர் லைன் பாருங்க மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி ஒரு இன்டகிரலில் ஒரு ஃபைனைட் இன்டகிரலில் எத்தனையோ எடுத்து வேணால் ஆட் பண்ணலாம் இப்போது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ஜீரோன்னு பிரிக்கலாம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் பிளஸ் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அதாவது ஃபார்முலா என்னது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி அதைய எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் அந்த கொஸ்டின் பிரகாரம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ஜீரோ அப்புறம் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எழுத்து எழுதலாம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டினா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னது ஜீரோ அப்போ ஜீரோ இன்டு எனி திங் ஜீரோ பிளஸ் பாருங்க ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இது அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு இதை பயன்படுத்த போகிறோம் இன்டெக்ரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இது என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதுக்குண்டான எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அங்கே பாருங்க கே இன்டு கேங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் உள்ளார் எழுதினாலும் சரி வெளியில் எழுதினாலும் சரி நம்ம வெளியில் எழுதிக்கலாம் குழப்பாமல் கிடக்க வேண்டியா k into x into e power minus 2x. f of x இது எழுதிக்கிறோம் மறந்துடாமல் அந்த ஆப்ரேட்டர் டி எக்ஸ் எழுதிக்கோணும் ஈக்குவல் டு ஒன் இதுக்கப்புறம் நம்ம இன்டகிரேஷனுக்குள்ள நுழைஞ்சாச்சு இது பாருங்க இது ஒரு நேரடியான ஃபார்முலா காமா இன்டெக்ரல் என்ன ஃபார்முலானா லோயர் லிமிட் ஜீரோ அப்பர் லிமிட் இன்ஃபினிட்டி அப்புறம் x பவர் n e பவர் மைனஸ் ஏஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு என் ஃபேக்டோரியல் பை ஏ பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் இந்த காமா இன்டெக்ரல் யூஸ் பண்ணோன்னா மூணு விஷயம் கட்டாயோ லோயர் லிமிட் ஜீரோவாக இருக்கணும் இன்டெக்ரேஷனில் பார்த்துருக்குறோம் அப்பர் லிமிட் இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கணும் ஈயோட பவரில் மைனஸ் வந்துருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஈ போட பவரில் பாசிட்டிவ் வந்தால் கூட இந்த காமா இன்டெக்ரல் யூஸ் பண்ண முடியாது லோயர் லிமிட் சுட் பி ஜீரோ அப்பர் லிமிட் சுட் பி இன்ஃபினிட்டி ஈயோட பவர் கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்கணும் இட் சுட் பி மைனஸ் நெகட்டிவாக இருக்கணும் இப்போ அதே மாதிரி பாருங்க ஜீரோ இதில் தேவையில்ல கே கே எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க லோயர் லிமிட் ஜீரோ அப்பர் லிமிட் இன்ஃபினிட்டி ஈயோட பவரில் மைனஸ் இருக்குது கரெக்டு எக்ஸோட பவர் தான் என்னது என் அப்போ இங்கே எக்ஸோட பவர் எதுவும் இல்லைனா ஒன் அப்போது என்னங்கிறது ஒன் ஈயோட பவரில் மைனஸ் எக்ஸோட கோ எஃபிசியன்ட் ஏ பாருங்க ஈயோட பவரில் மைனஸ் எக்ஸோட கோ எஃபிசியன்ட் டூ அப்போ ஏங்கிறது டூ அப்போ அந்த ஃபார்முலா என் ஃபேக்டோரியல் இந்த கே இன்டூ இதுக்கு பதிலாக 
இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் என் ஃபேக்டோரியல் என்னங்கிறது ஒன் ஒன் ஃபேக்டோரியல் பை ஏ பவர் ஏங்கிறது டூவா டூ பவர் என் பிளஸ் ஒன் என்னங்கிறது என்னது ஒன் அப்போ ஒன் பிளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் கே இன்டு ஒன் ஃபேக்டோரியல்னா ஒன் தான் பை பவரில் ஒன் பிளஸ் ஒன் டூ அப்போ டூ பவர் டூ டூ வர ரெண்டு பாட்டி மட்டும் பண்ணுங்க டூ இன்டு டூ ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஒன் கீழே இருக்கிற ஃபோரை மேலே கொண்டு போய்க்கலாம் கே இன்டு ஒன் கே ஈக்குவல் டு ஒன் இன்டு ஃபோர் ஃபோர் கே வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லிக்கிறாங்க கேவோட வேல்யூ என்ன வந்திருக்கு ஃபோர் வந்திருக்கு